Yıldız itibariyle iklimlendirme ya da havalandırma, soğutma bütün bu faaliyetleri kapsayan sektörü konuşacağız. İklimlendirme sektörü. İklimlendirme sektörü giderek büyüyor ve dünyada gerçekten rekabet edebilme bakımından da şirketlerin kendi aralarında rekabet edebilmeleri bakımından da çok çetin bir alana dönüşüyor. Türkiye'de bu sektörün öncü şirketlerinden biriyle birlikteyiz. İklimlendirmeyi konuşacağız. Alarco Carrier Genel Müdürü Cem Akan bizimle birlikte. Hoş geldin Cem. Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Kişisel kariyerinizden. Kendinizi bize anlatırsanız izleyicilerimiz hem sizi tanımış olurlar. Sonra Alarco Carrier'ı ayrıca konuşacağız. Tabii ki. Cem Akan ben. Alarco Carrier'in genel müdürüyüm. Yaklaşık 19 senedir Alarco Carrier'da çalışıyorum. Mali analiz uzmanı olarak başladım. Daha sonradan mali işler müdürü oldum. En sonunda da 2019'dan beri genel müdürüyüm Alarco Carrier'ın. Bundan önce de denetim sektöründe çalıştım. Mali denetim sektöründe çalıştım. E, ardından bir leasing şirketinde çalıştım. Yapı kredi leasingde çalıştım. E, en son olarak da Alarco Carrier'a katıldım 2004 yılında. Evet. E, daha çok işin finansal kısmında ve teknik kısmından e, bu tarafa doğru geliyorsunuz değil mi? Yani aslında esas itibariyle siz... Hesap kitap adamısınız. Dolayısıyla şirketler bu tür hesap kitap adamlarını severler. Yani onların yönetiminde yani işletme kültürü olan kişilerle teknik e, bilgisi olan aynı zamanda işletme kültürü olan kişilerle çalışmayı seviyor. Peki girişiniz nasıl? Mesela Alarko'ya girerken nasıl bir şeyle bu böyle hiyerarşide buralara kadar yükseleceğinizi ve en sonunda evet bugün bu şirketi yönetebileceğinizi düşündünüz mü? Hiç aklınıza geldi mi? Hiç aklıma gelmedi açıkçası. Hani madem sordunuz bir gazete ilanıyla başvurdum ben Alarko Kerri'ye. Alarko Holding'in genel bir ilan, genel bir iş ilanıydı. Şirket seçimi olarak tercihlerinizi yazın dediklerinde sadece Alarko Kerri'ye yazdım. Yabancı ortaklı bir şirket olsun istedim. <gülüyor> o zamanki bilgimle, dünyayı algılayış şeklimle. Çok doğru bir tercih yapmışım, iyi de oldu. Ee, tabii ki hani buralara kadar gelmeyi hayal etmezdim. Ee, böyle bir serüven oldu. Evet, peki. O zaman biraz Alarco Carrier'dan bahsetmenizi rica ediyorum. Yani hani tabii ki. Madem 19 yıldır işin içindesiniz, dolayısıyla hem e, kuruluş aşamaları değilse bile işte son 20 yılına tanıklık eden bir yönetici olarak nasıl bir şirket yapılanmanız var? Ee, biz 1954'te kurulmuş bir şirketiz. Türkiye'nin en köklü iklimlendirme şirketi diyebilirim. İklimlendirme şirketlerinden biri diyebilirim. Ee, 1992 yılında Alarco sanayi ticaret olarak halka açılıyor, borsaya açılıyor şirket. Ee, 1998 yılında da e, dünyanın yine en köklü iklimlendirme şirketlerinden Carrier'la bir ortaklık yapıyor. Ee, bu sene ortaklığın 25. yılı. Ee, yani uzun süren bir ortaklık. Ortak vizyon, ortak hedefler, ortak şirket kültürlerinin olduğu iki tane yapı. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. 25. yılımızı kutladık geçenlerde. Çeyrek yüzyıl geride kaldı. Aynen öyle. Ee, önümüzdeki çeyrekte neler yapacağımızı planladık. Gayet güzel Peki, bir şey. Mesela yakın gibi. ve uzak vizyonunuzdan bahsedebilirseniz Alarco Carrier'ın önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda ve gelecek çeyrek yüzyılda neler düşünüyorsunuz? Herhalde uzun vadeli planlar yapılıyor diye düşünüyorum. Evet. Açıkçası çok çok uzun vadeli planlar Değil. Türkiye ortamında Çünkü enflasyonist ortamda enflasyonist ortamda çok bir zorluyor. Bir ay önünüzü görebiliyorsunuz en fazla bir birkaç ay önünüzü dolayısıyla ona göre hesaplar yapılıyor ama yine de uzun vadeli planlar yapılıyor. Tabii, tabii ki tabii ki dünyanın bu coğrafyasında planlar çok aksayabiliyor. Doğru. Çeşitli değişiklikler oluyor ama yolumuz doğru yönümüz doğru daha doğrusu zamanlama konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sürdürülebilirlik ana konularımızdan biri. Her şeye bu gözle bakmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim sektörümüz hem işletmelerde elektrik Tabii. enerji tüketen bir sektör hem de binalarda enerji tüketimini üreten ürünleri üreten bir sektör. Dolayısıyla her iki tarafta da çalışmalarımız var. Şirket olarak Dudullu'da bir fabrikamız vardı. Isıtma ürünlerini ürettiğimiz, kombi ve kazan ürettiğimiz. Bu fabrika çok eski bir fabrikaydı. 1980'lerde yapılmış. Daha böyle yenilik, renovasyona çok izin vermeyen bir yapı. Evet. Bunu Eskişehir'e taşıdık. Eskişehir'deki fabrikamızda enerjimizi kendimiz üretiyoruz. 
Bir su depoluyoruz, su e, harcamamızı minimum seviyeye atık indiriyoruz. Suyu, evet. Hem atık suyu hem kombilerin testlerinde kullanılan su var, onun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Dolayısıyla işletme olarak e, enerji kullanımını minimum seviyeye çekmek için e, tüm çalışmalarımızı yaptık o fa yeni fabrikamızda. E, diğer taraftan ürünlerimiz. Ürünlerimiz evet. e, kapalı mekanlardaki enerjinin en büyük kısmını iklimlendirme ürünleri tüketiyor. Bu alanda da çok verimli olmamız lazım. E, bunun için bir arge hekimimiz var. 55 kişiden oluşan. Yani olabildiğince enerji verimli e, üniteler üretmeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani biz havalandırma ürünleri üretiyoruz. Gebze fabrikamızda klima santrali, çatı tipi klimalar, fen koyulları üretiyoruz. Bunun da enerji verimliliği yüksek olması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yapıyoruz. Havalandırma tarafı bu şekilde. Ürünlerimizin de yaklaşık %80-85'ini fabrikamız, Gebze fabrikamızı ürettiğimiz havalandırma ürünlerini ihraç ediyoruz. Peki son tüketiciye baktığımızda yani konutlarda işte kullanılan kombiler sizin tabii esas alanlarınızdan bir tanesi ama daha çok fabrikasyon, büyük tesislerin havalandırma, iklimlendirme işlerini de yapıyorsunuz aynı zamanda. Örneğin işte AVM'lerde, fabrikalarda ve sitelerde ve benzeri yerlerde. Buralarda acaba kurulumları gerçekleştirirken ne gibi güçlüklerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Yani hem maliyet bakımından soruyorum hem de işlevsel açıdan. İş projede başlıyor aslında. Projeden başlıyor. Projenin düzgün yapılması her şeyden önce çok önemli. Diğer taraftan da enerji verimliliğinin de maalesef maliyet bakımından bir bedeli var. Tabii. Enerji verimliliği yüksek ürünler diğer ürünlerden bir miktar daha pahalı. Uzun vadede hem dünya için hem işletme için faydalı olsa da çok kısa vadeli düşünen işte müteahhitler, yatırımcılar için yatırımcılar için çok uygun ürünler değil. Bu alanlarda yani zorlanıyor. Yani projeye aslında. girdiğinizde kafanızda ne varsa onu yapıp çıkmak istiyorsunuz ama müteahhitler giderleri azaltabilmek için işte oradan kısalım, buradan kısalım. Şunu da yapmasak olmaz mı gibi taleplerle geliyor. Ama tabii bu taleplere herhalde muhtemelen projeci kuruluşlar karşı çıkıyor. Evet orada böyle kran kran'a bir mücadele var diyebiliriz doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki biraz e, havalandırma iklimlendirme sektörüyle ilgili Türkiye'nin yani Türk, Türkiye pazarını anlatırsanız nasıl bir tablo var? Türkiye pazarı yaklaşık 2 milyar dolarlık bir pazar. E, her yıl büyüyen bir pazar. Hem içeride hem ihracat olarak da büyüyen bir pazar. E, Türkiye'de bir hayli global oyuncu var Türkiye'de iklimlendirme ürünleri üreten. Evet çok sayıda global oyuncu var. Neden bu? Yani mesela ben hep dikkatimi çekmiştir. Yani yerli firmalar tabi. Alarco tabi işte yerli ve ama bir yabancı girişimle birlikte ortaklı olan bir şirket ama sonuçta yerli. <gülüyor> ama mesela Japonların, Güney Korelilerin, Çinlilerin bu alanda Türkiye'yi büyük bir pazar olarak kullandıklarını biliyorum. Yani iştah açıcı bir pazar mı bizimki? Hem işte pazar olarak hem iştah açıcı e, jeopolitik konumu itibariyle Avrupa'ya yakınlığı itibariyle de Üretim yapmak için çok elverişli. Burada üretip Avrupa'ya satabilme açısından. Tabii ki. Hem insan kaynağı olarak da gayet elverişli bir ülke. Dolayısıyla üretim merkezi, iklimlendirmenin üretim merkezi oldu diyebiliriz Avrupa için konuşuyorum. Dünyanın bir numaralı panel radyatör üreticisi Türkiye. Kapasite bakımından. Evet. Kombi de Avrupa lideri üretim bakımından tekrar. Sayısal yani. Sayısal üretim birim olarak. Birim evet. olarak. Çok iyi. Başka böyle birinciliğimiz var mı? Ne güzel şeyler bunlar yani. Ee, güzel. Şimdi ısı pompası aslında yükselen bir evet. ürün. Ee, enerji verimliği en yüksek ürün diyebiliriz. Çok çevreci bir ürün. Ee, bu sene biz de başladık üretimine. Türkiye pazarı maalesef ısı pompasında çok küçük. Kesin. Ee, çünkü dediğim gibi enerji verimliliğinde bir maliyet bedeli var. Ee, bu ürünler pahalı ürünler. Avrupa'da sübvansiyon var ciddi miktarda. Isı pompasında. Isı pompasında. Bu Ukrayna Savaşı'ndan önce başlayan bir politika Avrupa'nın politikası. Ee, Rusya'nın doğalgaz Rusya'dan doğalgaz tüketimini azaltmak için başlattığı e, bir politika. Isı pompasını %50-60 mertebelerinde sübvansiyon var. İşte bazı Avrupa ülkeleri diye, direkt üreticiye veriyor. Bazıları direkt tüketiciye sübvanse ediyor. Örneğin nüfusu bizimle paralel Fransa'da, Almanya'da 100 binler, 150 bin adetler konuşulurken e, Türkiye'de sadece 10-15 bin adet satılıyor yılda. Dediğim gibi tamamen maliyet kaynaklı. Evet. Ama bunun için e, çok 
ciddi bir potansiyel var. Peki ısı pompasının mekanizmasını biraz anlatırsanız. Yani ben anlatabilirim ama ve benim anlatımım yanlış ve eksik olabilir. Ben bildiğim kadarıyla anlatayım siz tamamlayın isterseniz. Deneyelim. Isı pompası şöyle. <gülüyor> yani yer kabuğu o kadar olağanüstü bir şeye sahip ki, kinetiğe sahip ki. Yer kabuğunun içine giriyorsunuz işte 70 metre, 80 metre, 100 metre neyse şeye göre. Ve oraya bir şey gönderiyorsunuz, bir solüsyon gönderiyorsunuz. Bu solüsyon yer kabuğunun ısısını alıyor. Tekrar yukarıya doğru pompalarken sadece orada enerji kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Yukarıya doğru çıkarken yukarıyı ısıtıyor. Yani yazın serinleme sağlıyor, kışın da ısıtma sağlıyor. Ve neredeyse sıfıra yakın bir maliyetten bahsediyoruz. Yani bugün mesela fosil yakıtlardan kurtulmak istiyoruz. Doğal gaz kullanmak istemiyoruz, petrol kullanmak istemiyoruz, kömür kullanmak istemiyoruz. E doğada yenilenebilir kaynakların sürekliliği söz konusu değil. Rüzgar rüzgar olduğu zamanlar, güneş güneş olduğu zamanlar kullanıyor. Ama ısı pompası 24 saat herhalde e, her türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir e, mekanizma oluşturduğu halde neden Türkiye'de çok fazla ısı pompasına ilgi e, duyulmuyor ya da e, arkasında yatan sebepler nedir? Şimdi... Biraz düzeltme ihtiyacım Yapın, var. Yapın, tamam. <gülüyor> ee, bahsettiğiniz sistem topraktan ısıyı evet. e, sağlayan sistem. Bunlar genellikle İskandinav ülkelerinde kullanılıyor. Ee, bizim gibi ülkeler için çok pahalı çözümler aslında. Ama Türkiye'de var, ben çok gördüm. Ee, Türkiye'de çok sayıda gördüm, söyleyeyim size. Mesela Riva'da 2000 villadan oluşan bir e, sitenin tamamının ısı pompasıyla ısıtıldığını ve soğutulduğunu biliyorum. Yani yapılabiliyor, yani sadece İskandinav ülkelerine özgü değil. Bu topraklarda da dünyanın her yerinde yapılabildiğini biliyorum. Tabii ki her tarafta yapılabilir ama dediğim gibi pahalı bir çözüm olur. Ee, biz havadan suya havadan ısı, suya. Hava, evet ısı pompası sistemini kullanıyoruz. Havanın Nasıl da oluyor bu? Hava 10 derece bile olsa 10 derecenin bir e, ısısı, ısısı var. var. Evet. O ısıyı kullanarak e, gayet verimli bir şekilde suyu ısıtıyoruz ve suyu evin içinde dolaşarak dolaştırarak ısıtma sağlıyoruz. Ee, kışında, yazında aynı şekilde soğutmasını da sağlayabiliyoruz. Ee, o havadaki ısıl enerjiyi kullanarak. Ee, dediğiniz gibi sıfıra yakın bir üretim e, enerji tüketimi olmasa da eğer elektriğinizi de kendiniz üretiyorsanız güneş panelleri vasıtasıyla enerji tüketiminiz sıfıra inmiş oluyor. Evet. Peki bu, bu ısı pompasıyla öteki arasında e, kullanılabilirlik e, ve maliyet açısından e, fark var mı? E, açıkçası diğerinin maliyetine çok fazla hakim değilim evet. e, topraktan ısı pompasının. E, ama dediğim gibi Türkiye'de çok yaygın bir sistem değil. Avrupa'da da çok yaygın değil. Yani e, Güney Avrupa'da e, daha çok İskandinav ülkelerinde yaygın bir sistem. Peki gelelim sizin yürüttüğünüz faaliyetlere yani hem teknolojide elde ettiğiniz sonuçlara ARGE faaliyetlerinize neler yapıyorsunuz diğer firmalardan diğer şirketlerden farklı olarak ne gibi ürünler üretiyorsunuz? Yani ürün gamınızdan biraz bahsetmenizi rica ediyorum. E, tabii ki e, Gebze fabrikamızda dediğim gibi havalandırma ürünleri üretiyoruz ve e, her yıl bunların enerji tüketimlerini düşürüp daha çevreci ürünler haline e, gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. İçinde kullanılan gazlardan tutun da komponentlere kadar. E, bunların üretildiği yan sanayiye kadar inmeye çalışıyoruz. Oradaki verimliliği arttırmak adına. ARGE ekibimiz bununla ilgileniyor. ARGE bölümümüz 3 bölümden oluşuyor. Havalandırma bölümü var. Isı bölümü var. Isı bölümü e, kombi, kazan gibi ürünlerin geliştirilmesinde kullanılıyor. Geleceğin yakıtı olarak e, bahsedilen hidrojen konusunda çalışıyoruz. Hidrojenle çalışan kombi. Hidrojen yakıtlar üzerine çalışıyoruz. Evet. E, hidrojenle çalışan kombi üstünde Kom çalışıyoruz. Evet. E, hidrojen e, geleceğin yakıtı olarak evet. e, görülüyor, lanse ediliyor. Bu anlamda da geri kalmamak için e, hidrojenle çalışan bir kombi geliştirmeye çalışıyoruz. Hidrojen enteresan bir yakıt. Ben de hani i̇şte en temiz gibi, yakıt. En temiz yakıt. Mali kökenliyim. Çok fazla bilgi ha hakim değilim ama e, çok küçük atomlardan oluşan bir e, yakıt. Dolayısıyla sızıntı yapma ihtimali daha yüksek. Doğal gazdan daha yüksek. Yani riski çok yüksek ama bir yanda maliyet olarak da çok düşük. Maliyet olarak düşük. Çevresel maliyeti hiç yok. Çünkü yandığında sadece su boru elde ediyorsunuz evet. ısının yanında. Dolayısıyla bunun için çalışıyoruz. Şu anda Avrupa'da mevcut doğalgaz hatlarına %20 hidrojen 
katma gibi bir proje var. Bazı ülkeler başladı. Türkiye'de de yapılabilir mi acaba? Bu ee, mümkün mü? %20 makul bir oran yapılabilme ihtimali var. Bizim hatlarımız Avrupa'dan daha genç aslında. Ee, çeşitli pilot bölgelerde denilerek, denilerek başlanabilir. Ama hidrojen üretiminin de hangi kaynaklardan üretildiği çok önemli burada. İşte eğer çevreci kaynaklardan üretiyorsanız e, çevre dostu bir yakıt elde etmiş oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz ısıtma tarafında. Diğer taraftan su basınçlandırma tarafı iklimlendirme ile çok ilintili olmasa da e, su basınçlandırma ürünlerimiz, pompalarımız ve sirkülasyon pompası ürünlerimiz var. Binalardaki sıcak suyun dolaşımını sağlayan sistemler. Buradaki e, pompaların enerji verimliliği de çok yüksek e, bizim ürettiğimiz. E, kendi fabrikamızda, kendi argemizde geliştirdiğimiz ürünler bunlar. Aynı zamanda ihraç ettiğimiz ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Peki biraz sürdürülebilirlikten bahsetmenizi rica ediyorum. Yani işte çok böyle moda gibi gelmekle birlikte artık kapımızı çaldı. Avrupa 2030'dan itibaren neredeyse karbon ayak izi sıfır olmayan hiçbir şeyi almayacak. Ve bir süre sonra Türkiye bu tür ürünleri üretemez ve satamaz duruma gelebilir. Şimdi tabii kavramsal çerçeve olarak karbon negatif, karbon nötr, karbon ayak izi, yeşil mutabakat gibi kavramlardan yola çıkarak siz neler söyleyebilirsiniz? Dediğiniz gibi hani... Çok ilgilenmeseniz de çevreyle bu dünya sizi bu yönde ilerlemeye zorluyor. Ee, bizim hem Alarko Holding olarak hem de diğer ortağımız Carrier olarak 2030-2050 hedeflerimiz var. Uzun yıllardır çalışıyoruz bu konuda. Ee, diğer taraftan dediğiniz gibi Türkiye ürün üretemez hale gelebilir mi tehlikesine karşı da e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük burada zorlayıcı faktör Türkiye'nin en büyük ihracatı Avrupa bölgesine. Dolayısıyla sınırda karbon vergisi olarak başlayacak tabii ilk adımda. Başlayacak. Bu tabii Türkiye'nin rekabetini düşürecek ilk aşamada. Diğer taraftan da sıfır karbon zorlaması gelirse de ihraç edilemez hale gelecek ürünlerimiz. Her şirket, bizim sektörümüz için konuşayım, her şirket bu konuda gerekli önlemleri alıp çalışmalarını yapıyor. Enerjisini her şeyden önce güne, e, güneşten elde etmeye çalışıyor. Alt tedarikçilerine kadar inerek oradaki enerji verimliliğini sorguluyor. Biz de bu çalışmaların içindeyiz. Peki bunlar tabii büyük ARGE e, çalışmalarını gerektiriyor, büyük maliyetleri gerektiriyor. Şirketler bireysel olarak yani her bir şirket kendi çalışmasını mı yürütüyor yoksa e, havalandırma, iklimlendirme ve diğer sektörler bir araya girerek ortak ARGE çalışmaları yürütüyor. Mesela TÜBİTAK'ın bir katkısı var mı? E, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir katkısı var mı bu konuda şirketlere? E, her şirket aslında ayrı ayrı yürütüyor ayrı bu ayrı. çalışmaları ama nihayetinde bu ARGE merkezleri aynı zamanda biz ARGE merkeziyiz. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı. E, ARGE merkezleri aynı zamanda makaleler de üretiyor. Evet. Oradaki çalışanlarımız bildiriler de üretiyor. Dolayısıyla ürettiğimiz bilgileri de bir anlamda paylaşıyoruz bu vasıtayla. Ama nihayetinde her şirket kendi başına, kendi başına sürdürüyor bu çalışmaları. Tabii ki TÜBİTAK'la ortak çalışmalar yapılıyor, üniversitelerle ortak çalışmalar yapılıyor. Yurt dışı üniversitelerde de ortak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin hidrojen konusunda şu anda İngiltere çok önde. Oradan Sussex Üniversitesi ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bilgilerimizi oradan tazelemeye çalışıyoruz, almaya çalışıyoruz gibi ortak projelerimiz var. Evet. Biraz şirket finansallarınızdan bahsederseniz ne durumdasınız? Geçen yıldan bu yıla büyüme hedefleri, karlılık ve benzeri rasyonlardan bahsederseniz. Ee, bu sene ciro anlamında, büyüme anlamında iyi bir sene geçiriyoruz. Ee, Ciro'muz geçen senenin iki katına yaklaşık i̇ki kat, çıkardık. Okay. Ee, bunların yaklaşık yüz... Türk lirası bazında iki katı diyeyim, yüzde ellisi, miktar yüzde ellisi fiyat diyebilirim ortalamada bakacak olursanız. Ee, ama maalesef karlı konusunda sınıfta kaldık bu sene. <gülüyor> Bütün şirketlerde bu var. Yani ee, bankalar finans... hariç şu anda bu yılı böyle çok karlı geçiren şirketler yok biliyoruz. Ee, evet, finansman maliyetleri tahmin Doğru. edeceğiniz üzere çok zorluyor bizi. Ee, Dövizli kredilerin kurfakları vesaire zorluyor ama onun dışında iyi bir sene geçirdiğimizi söyleyebilirim. Peki döviz geliri bakımından döviz gelirinizi artırıcı faaliyetler çerçevesinde neler yapmayı düşünüyorsunuz? İhracatımızı %15 seviyelerinden %18-19 lira çıkarabildik. Bunun 
ileriki dönemlerde yüzde 30-35'lere çıkarmak gibi bir hedefimiz var önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Hem kapasite arttırımı planlıyoruz Gebze fabrikamızda hem de Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz ürünleri ihracatını arttırmak için çabalıyoruz. Eskişehir fabrikasının kurulumu ne kadarlık bir şey gerektirdi? Yani finansman gerektirdi? Öz kaynaklarla mı yaptınız? Öz kaynaklarla yaptık diyebilirim. Çünkü Dolulu fabrikamızı satarak oradaki yani yatırımı gerçekleştirdik. Yerine yenisini kurdunuz. Daha modern olanını kurdunuz. Evet daha modern. Yaklaşık 11 milyon dolara mal oldu fabrika. Buradaki ürünlerimizi de dediğim gibi hem ısı pompasını üreteceğiz bu fabrikamızda. Isı pompası Avrupa'da çok yüksek talep gören bir ürün. Önümüzdeki 10 yılda böyle olması bekleniyor açıkçası. Diğer taraftan daha verimli pompaları üretip yine pompa üretimi de Eskişehir yani fabrikası. Isı pompasında daha verimli pompaları üretmeyi planlıyorsunuz öyle mi? Evet. Daha verimli sirkülasyon pompaları üretmeyi planlıyoruz Eskişehir fabrikamızda. Bunu da Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Evet. Peki son olarak bir sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğiniz bir çalışma var. Mardin'in Midyat ilçesinde bir okulu siz donattınız. Neler yaptınız? Nasıl bir sonuçlar elde ettiniz? Bir de orada bir araştırma var. O araştırmanın sonuçlarını da bizimle paylaşırsanız. E, tabii ki. Biz e, böyle bir sosyal bir sorumluluk projesine e, başlamak istedik açıkçası ve e, bunun için de Mardin'i tercih ettik. Bir okulun iklimlendirmesini A'dan Z'ye ele alalım istedik. Niye Mardin? Çünkü Mardin hem böyle kışın sert yaşandığı Tabii. hem de yazın sert yaşandığı bir ilimiz. Ee, yazın çok sıcak, kışın da çok soğuk olabiliyor. Ee, bahsettiğiniz gibi sınıflardaki karbondioksit miktarı e, belli bir seviyeye açınca, açınca konsantrasyon artık sıfıra iniyor. Tabii. Dolayısıyla bir bu Çaldere köyün, Mardin Nidyat ilçesindeki Çaldere köyündeki okulumuza bir iklimlendirme sistemi kurduk. Ana, ana ürün olarak ısı pompası kullandık okulda. Aynı zamanda güneş panelleriyle kendi elektriğini üreten bir okul haline geldi. Diğer taraftan sınıflardaki karbon monoksit seviyesini de ölçerek oradaki temiz havayı besleme gibi bir sistem kurduk. Ee, hemen hemen hiç enerji tüketmeden kendi iklimlendirmesini sağlayan... Yani fotovoltaik sistemler evet. kurdunuz. Kendi enerjisini yaratan ve kendi kendini soğutan, ısıtan bir sistem. Evet, e, biz ziyaret ettiğimizde hava çok sıcaktı. E, okul için serindi. E, kışında köbür sobası kullanıyordu okul. E, artık ısı pompasıyla ısınacak. Kurtuldu. Dolayısıyla hem çevreci bir e, sistem kurmuş olduk. Hem de çocukların konsantrasyonunu arttıracak bir sistem kurmuş olduk orada. Evet. Peki başka var mı? Mesela bu okul dışında bunu bir pilot proje olarak başlattınız. Bunun dışında tabii bir sosyal sorumlu kapsamında yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı örneğin bunu bir model olarak alıp bundan yararlanabilir ve yeni okullara da uyarlayabilir mi? Şimdi işin tarihçesini anlatayım ben. Neden tabii. bu işe girdik? Biz iklim okur yazarlığı e, projemize başladık aslında 2-3 sene önce. Evet. Toplumun bu konudaki bilincini seviyelerde onu bir ölçmek istedik. İklim okur yazarlığı ile, ile ilgili. Bahsettiğiniz gibi yeşil mutabakat gibi kavramlar ne ölçüde Tabii. biliniyor gibi. E, bu sene de bunun uygulamasını e, yaptık bu okulumuzda. E, Milli Eğitim Bakanlığı tabi bu bizim hani tek başımıza özel sektörle e, altından kalkılabilecek bir yük değil. Tabii ki. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleri olur ise e, okullarda yaygınlaştırılması çok önemli bir konu. Evet. Peki. Çok teşekkürler Cem Bey. Kalkmayın lütfen. Bir haber var. Onunla veda edeceğiz. Cem Akan'la konuşacağız.